Hello mga yabs! Welcome back sa ating channel. So, welcome back sa ating channel guys. At pag-uusapan natin ngayon kung paano ba pumasa ng immigration, immigration officer if you are traveling outside the country or if you are a tourist. Pang ilang part na ba ito guys? Pangatlong part na ata to kasi meron akong mga tips before na mga immigration tips. So, meron akong dalawang tips doon. Kaya, um, gusto kong i-update kayo kung ano ba yung mga dapat nating gawin or dapat natin i-prepare ng mga documents for immigration para hindi tayo ma-offload guys. So, usually ito yung ating winna worry kasi gusto natin makapag-travel outside the country pero hindi mo in-expect na mangyari sa'yo yung pagka-offload mo guys. ba? Diba? So, if you are interested para sa'yo to guys, yes, just keep on watching. So, sorry sa ating outfit ngayon. Medyo informal. Pero hindi naman yun. Ito yung ating topic ngayon. So, yung ating topic ngayon, guys. Paano nga ba hindi ma-offload sa Pinas? So, yung main goal natin po, huwag tayong ma-offload. So, ayun, ano ba yung dapat natin i-prepare? Mga documents ba? Yung kahit ano pa yung sarili natin, mentally, capable ba tayo sumagot? Dapat, first of all, langan natin ng passport. Of course, then, guys, very important yan, very, uh, I mean, first in line yan siya, guys. Excuse me, yung passport, dapat valid siya within 6 months. Uh, today, ka mag-travel, dapat valid pa siya within 6 months, okay? So, dapat, guys, meron kayong passport. Siyempre, outside the country yun. Pag wala kayong passport, siyempre, haharangin talaga kayo sa immigration. Kasi, paano kayo, yung passport nyo, kasi, guys, yan yung Bible nyo sa ibang mansa. Pag wala yan, oh my God. Tapos, siyempre, parang identification na din siya, na ikaw yan yung sa passport na yan. So, yun guys, passport. Next, syempre, mag-passport ka na. So, saan ka sasakay? Syempre, sa aeroplano. Diba? Obviously, you need airplane ticket. Hindi lang pas airplane ticket, two-way or round-trip tickets. Ayan. So, round-trip tickets. Bakit round-trip tickets? So, kasi guys, um, yung round-trip tickets, kasi sinabi mo na tourist ka, Siyempre, dapat babalik ka sa iba, balik ka sa bansa natin. Hindi, bawal ka magstay doon ng sobra sa ibang bansa. Like, for example, yung uh, visa lang doon sa tourist na pinuntahan mo sa lugar na yon is 30 days lang. Pero lumampas ka, siyempre, guys, may deport ka or magkakapain ka doon sa ibang bansa. So, kaya may kailangan ng round trip ticket, round trip tickets para masecure ng immigration na babalik ka sa ating bansa. Siyempre, hindi gusto lang natin or gusto lang na immigration, maiwasan yung pagiging TNT natin sa ibang bansa kasi para ma-avoid tayo sa mga illegal na mga gawain sa ibang bansa guys kasi marami na yung mga ganun na case kaya dapat kailangan round trip ticket siya. So, detailed na detailed talaga yung ating pag-uusapan na yun guys. Next, we have meron tayong passport, meron tayong round trip ticket. Next, kailangan mo ng hotel accommodation. So, bakit hotel accommodation or hotel booking? So, kailangan mo yan siya guys kasi syempre saan ka magsistay sa ibang bansa kasi tourist ka nga lang diba so you need that you need that hotel accommodation or hotel booking so yun guys kailangan mo yan siya next itinerary so syempre kailangan mo ng itinerary para if in case na di ka maligaw or alam mo yung puntahan pupuntahan mo sa ibang bansa syempre mag tourist ka dapat may background ka na doon nag research ka na diba so kailangan mo ng itinerary kasi syempre for example day 1 saan ka pupunta so mag tourist ka diba so dapat meron ka nun kung 5 days ka so dapat 5 days din yung itinerary mo yan lang yung mga basic uh, guys basic lang talaga na mga requirements ng uh, immigration pero may mga follow up requirements ano yung mga follow requirements. Kasi if example, yung immigration na yun, parang hindi satisfied sa sagot mo or sa mga ipinakita mo sa kanya, mag, ano siya, mag ask siya ng follow-up documents or I mean, reporting documents, mga follow-up question. Bakit? Uh, medyo naisip din siguro ng immigration na parang hindi ka pasok or hindi ka pa qualified lumabas na bansa kasi para para din sa ikakabuti mo. di ba? For example, you are 18 years old, tapos lalabas ka na ibang bansa. So, di ba? 18 years old ka pa lang ang bata-bata mo pa tapos nalabas ka ng bansa. Hindi ko naman sinasabi na ah, bawal, bawal bimahi or bawal mag ibang bansa yung 18 years old. Pero, yung misip lang natin na yung security. Di ba? Yung security lang talaga guys. Yun, ano ba yung mga follow-up 
requirements or questions. So, mag-follow up yung immigration ng if working ka, so saan yung ano mo, certificate of employment. So, dapat may certificate of employment ka, naka-include na doon or parang mga leave form, ID ng company mo. So, kung saan ka nagtatrabaho, syempre dapat may ID ka niyan. Tapos, mga follow up, mga follow up na requirements, yung mga credit card or debit card, dapat meron ka niyan kasi Like for example, maubusan ka doon or hindi naman natin wini-wish na mawalan ka ng pera doon sa ibang bansa. So, di ba, kailangan mo ng, basta pa yung buko, kailangan mo ng credit card or debit card. Para at least meron kang backup. May backup ka. If in case na dala-dala mo yung pera lahat tapos nawala, na-snatch ka sa ibang bansa or naano ka doon or nahulog mo yung pera mo or binigay mo lang yung pera mo doon, di ba? So, kailangan mo ng backup. Kaya, nag kaya minsan, humihingi sila ng credit card or debit card if meron ka. So, yun. Ano ba mga follow-up? So, yung mga questions naman, guys. Yung mga questions, so, are you traveling alone? Or you are currently employed or unemployed? So, if you are unemployed, guys, or may nag-support lang sa'yo ng pamilya mo or boyfriend mo, girlfriend mo, or asawa mo, so, dapat humihingi kayo ng invitation letter. Tapos, kahit Uh, hindi naman sinasuportahan yung pag-travel mo guys. Hindi ka lang invitation letter. Gift kasi doon kayo magsistay. Tapos, hindi ka ng financial capabilities. Capabilities ng ano mo, or mga savings account, ng ano mo, fiancé or boyfriend-girlfriend, ano ba yun yung tita mo. Tapos, yun yung dapat hingiin mo sa kanila guys. Invitation. Tapos, so ano ba yung dapat natin i-prepare? Or sa sarili naman natin guys. So, okay na yung mga documents nyo. Okay na lahat-lahat. Okay na yung makmasagot nyo. So, sarili naman natin, guys, yung affair natin. So, para ma-avoid yung mga maraming questions, ma-avoid yung mga 5 minutes na lang, ano mo na, boarding mo na, or alis ng aeroplano, kasi na, wala ka pa sa boarding area, wala ka pa doon, nandoon ka pa sa ano, sa immigration. So, ano mo yung dapat natin gawin para yung maiwasan yun? So, first, early tayo. Maging early tayo, 3 3 hours before sa flight natin, dapat, or 4 hours before sa flight natin, nasa airport na tayo, if you are first time. So, if hindi mo pakakabisado yung airport, or first time mo mag-travel, syempre, medyo, ano ka pa yan, observe, observe, di ba? So, yun. Alam mo yung dapat natin gawin. So, early ka pa dapat doon sa airport. Kasi meron ka pa niyang bayaran na travel tax, tipila ka pa sa count, check-in counter, magbibigay ka pa ng mga Bag bagahe mo if meron ka if mag fill up ka pa ng departure form or depart departure card para sa immigration sasagot ka pa, pipila ka pa sa immigration area mag i-x-ray ka pa ng, ng gamit mo di ba ang daming gagawin bo kaya dapat early ka pa sa airport yun, yun talaga yung best uh, talaga guys yung best na tip ko sa inyo na gagawin dapat early kayo sa airport para may time kayo mag-relax para sa pagsagot sa immigration may time kayo sa sarili niyo mag-ayos para hindi kayo tsaka, umalis ng ibang bansa para fresh na fresh kayo pagdating sa ibang bansa ganun, tapos ano pa, so magdamit ng turista if traveling ka outside the country or turista ka talaga guys, magdamit ka ng parang turista din Huwag kayong parang matulog lang or pupunta lang sa palengke, pupunta lang sa mall or huwag kayong mag, dyan, mag office attire na parang magtrabaho sa ibang bansa, ganon. So, tourist ka talaga guys, yung fresh, um, maganda, guwapo or parang kung sa babae, konti lang yung blush on, kung yung make up, yung parang pang tourist lang talaga guys, pang unwind lang talaga yung punta mo sa ibang bansa, ganon. So, next guys, yun, magdamit ng naaayon sa kung ano yung pakay mo sa ibang bansa, ba diba? So, kung turista ka, magdamit ka ng pag-turista. Pag ano yung sag, uh, tinatanong sa'yo ng immigration, yun na yung dapat yung sagot nyo guys. So, huwag kayong mataranta, kalma lang. So, hindi naman sila nangangain ng tao, yung mga immigration natin. So, kailangan na, kailangan na nila ng security sa siyempre sa kapwa na sa kapwa niya or sa kapwa natin Pilipino so sigur, siguridad lang talaga yung kanilang uh, gustong 
makamit ang mga babiyahe. Yun. So, yun guys yung mga tips ko yung early sa airport, yung magdamit na para mga turista, tapos, ano pa ba? So, yun na guys, punta tayo sa if na hold ka. So, if na hold ka guys, or second inspection, so, medyo, ano yun doon, parang, ano ka talaga, ibabalik-balik na din yung mga questions, if consistent ba yung mga sagot mo. So, yun naman yun doon sa mga hold. So, I never experienced yung hold, guys, kasi based yung mga na-experience ng friend ko kasi natanong ko din sila kung ano nangyari, ganun-ganun. So, bakit sila na-hold, ganyan. So, stay calm lang din, guys. Huwag kayong mataranta. Stay calm lang, stay calm lang talaga. So, as a sagutin ng maayos or angkop sa mga tanong na sa mga tanong na tinatanong sa'yo. So, yun na, guys. Um, ano pa ba? So, yun lang muna guys yung mga simple na mga tips and tricks na i-advise ko sa inyo. So, sa so disclaimer guys, ito lang yung mga na-experience ko at saka mga na-experience ng mga kaibigan ko. So, depende na sa inyo if i-apply nyo yan siya kapag mag-travel ako guys. Pero, I'm pretty sure na some of those tips ay makakatulong sa inyo guys. So, yun. Thank you, thank you so much talaga guys sa pagbadalaw ng aking channel. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.